ആ കാരക്കയും വെള്ളവും കൊടുത്തതിന്റെ ചെയിൻ എവിടെ വരെയാണ് മതങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുമായിരുന്നു ഹദീഫിന്റെ ഒരു ദർസിൽ പോയി വന്നാൽ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കുന്ന് വരികയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ചോദിക്കും റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന് വരുന്നോ അതെ ഞങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വരികയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇപ്പൊ പോയത് അതേ ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ ദർസിൽ നിന്ന് വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ ഹദീസിന്റെ ദർസ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ മുത്തു നബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും പോലെയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ വാക്കുകളും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളും അവിടുത്തെ സമ്മതങ്ങളും അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളുമാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരായ പോലെയാണ് എന്നാണ് മുൻഗാമികൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എത്ര ദർസുകളാണ് ഹദീദിന്റെ നടക്കുന്നത് അതിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ദർസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ദർസിൽ സാധാരണക്കാരും പറക്കത്തിന് വേണ്ടി വരാറില്ലേ അവിടെ ഹാജരാകുന്നത് ഇമാമിങ്ങളാണ് ഹദീദിന്റെ നിവേദകന്മാരാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഹൃദയുള്ളാഹുവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്ന മജിലിസാണ് നമുക്കിന്ന് മഹത്വക്കളോടൊപ്പം കൂടാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതാണ് സാബിത്തുൽ മുന്നാലി ഹൃദയുള്ളാഹുവനവന് അനുസൃതിയുള്ളാഹുവനവന്റെ കരം കവർന്ന ആപ്പിളിനോട് മൊത്തം കൊടുക്കാനായെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തതെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് കൈപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയില്ല അവിടുത്തെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ആ ശബ്ദം കേട്ടു സ്വീകരിക്കലാണ് അവിടുത്തെ ബയ്യത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിന്ന് നമ്മുടെ ആലിമി നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞയില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന മഹാന്മാർ ആലിമീങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കലാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാലിക്കലാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള മോക്ഷത്തിന്റെ വഴിയെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഈ ആലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമിനീങ്ങളായ സുഹാബി വനിതകൾ അവര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിച്ചതുപോലെ ഇക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മൾ എത്ര മോശക്കാരായാലും നമ്മൾ നല്ലവരുടെ കൂടെയായാൽ ആ സുഹാബുൽ കൽഫിന്റെ നായയുടെ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ നായക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരാൻ അവസരം കിട്ടിയതെന്താണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെല്ലാം എഴുതിയില്ലേ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയ കാരണത്താലാണ് കഹഫിന്റെ നായക്ക് തുമീറിന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശമുള്ളതെന്ന് മഹത്വക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ മോശക്കാരാണെങ്കിലും ഇമാമുന് ഷാഫൈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നല്ലവനൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലവരെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ മാസം ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീനിൽ ചിഷ്ടിയൽ അജ്മീരി തങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് 
ഹാജാ തങ്ങളുടെ വിലാസം തന്നെ റസൂൽ എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ദാനം എന്നാണ് ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ല പഴയ ഇന്ത്യയാകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അടക്കമുള്ള മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഉസ്മാൻ ഹാറൂനി എന്ന ഗുരുവര്യരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മുസല്ലയെടുത്ത് മടക്കി വെക്കാൻ അവിടുത്തെ ഉലുവിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ ഉലുവെള്ളം എടുക്കുന്ന പാത്രം കൊണ്ട് നടക്കാൻ സേവകനായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ ചെന്നൂഴ്സുമാൻഹാറോനി തങ്ങൾ മൊയീനുദ്ദീൻ കൂടെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ കൂടി മൊയീനുദ്ദീൻ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വേണം അവിടുത്തെ സമ്മതം വേണം അവിടുത്തെ ദാനം നൽകണം അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആത്മീയമായി നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും സമ്മാനത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഹാജാമൊഴീനുദ്ദീനങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ബഹദാദിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ അജമീറ മലയിൽ വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെയും ബലാത്കാരമായി മതത്തിലേക്ക് വലിച്ചില്ല ഒരാളെയും നിങ്ങളെ മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ കശാപ്പ് ചെയ്തു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ മനോഹരമായ പ്രവാചക ചര്യകൾ പുലർത്തിയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് നിന്നപ്പോൾ അതാ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരികയാണ് അവരെ ആരെയും ബലാത്കാരമായി കെട്ടിവലിച്ചതല്ല മാതൃകാ യോഗ്യമായി അങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോൾ എതിരാളികൾ വരെ ആയുധം മടക്കി വെച്ച് വന്ന് അവസാനം എന്ന ഉത്തമമായ വാചകം ഒഴിഞ്ഞ് അവര് നല്ല വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ ആ ഹാജാമീനുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഉസുമാൻ ഹാറൂനി തങ്ങളോടുള്ള സഹവാസമാണെങ്കിൽ ആ ഹാജാമീനുദ്ദീൻ തങ്ങളോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് എത്രയെത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിച്ചത് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ നല്ല ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കണം നമ്മളെ ആലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നല്ലവരോടൊപ്പം ജീവിക്കണം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആരാണ് മക്കയിലെ ഒരു വീട്ടിലെ അടിമയാണ് ആന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കിടന്നുറങ്ങിയത് മക്കത്തെ പള്ളിയിലാണ് അഥവാ മക്കയിലുള്ള ഒരു പ്രമാണി സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ അടിമയായിരുന്നു മഹാനായ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഓതാൻ വിട്ടതല്ല മഹാൻ അവറുകളെ അതോബിന് അബീറബാഹിതങ്ങളെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഓതാൻ വിട്ടതല്ല മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന നല്ലവരുടെ ദർശിൽ കൂടിയതാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തേടുന്ന കാലമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉയർന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം വലിയ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവര് നല്ലവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിടണം ഏതെങ്കിലും കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളായ ആധുനിക കലാലയത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഹിതായത്തെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ വിചാരമാണ് അത്തരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെതിരല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മറന്നിട്ട് അവരെത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമില്ല 
എത്ര ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വിദ്യാസമ്പന്നോ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മറന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം സഹോദരിമാർ അറിയണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ അറിയാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചര്യകളോ ചിട്ടകളോ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അലഹമില്ല മർക്കസിന്റെയും സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കീഴിൽ കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ വരെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ അലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ അവസരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവര് ദുനിയാവിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാകട്ടെ പരാതിയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ല ഭൗതിക വിദ്യാ വാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യയാണ് അതിന്റെ ബ്രേക്കടോ തഴവാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല മനോഹരാണ് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ വലിയ മനോഹരാണ് അതേസമയത്ത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാകുന്ന ബ്രേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് അപകടത്തിലായി പോവും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അറിയുന്ന നല്ല മക്കൾ വരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാൻ നല്ല ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ആവണം നല്ല അലിമീങ്ങളുടെ തർബിയത്തിലാവണം മഹാനായി മാമനുഷാഫിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിന് അനസ്രതിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ന ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബു ഹനീഫ ഇമാം റതിയുള്ളാഹു എന്ന് ഇവനെ പാകപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ അലിമായ ഹമ്മാദ് ബിന് അബി സുലൈമാൻ തങ്ങളാണ് ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുകയാണ് അടുക്കലാക്കി എന്നിട്ട് നിത്യേന മകന്റെ പഠന പാരായണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ആയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫർ ഒരിക്കലും ദുഴയിൽ മറക്കാത്ത വലിയ നേതാവായി ഹമ്മാദ് ബിന് അബി സുലൈമാൻ തങ്ങൾ മാറുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിന് ഹംബൽ റുദിയുള്ളാഹു എന്നു വിനെ ലോകോത്തരമായ വലിയ മഹാനായി മാറ്റിയതാരാണ് അവിടുത്ത ഉസ്താദായ ഗുരുവര്യരായ ഇമാമുന് ഷാഫി റഹിമുള്ള മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബൂ യൂസുഫ് തങ്ങൾ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ കൂലിവേലയ്ക്ക് വിട്ടതാണ് ൂസഫെന്നവർ നേരെ കൂലിവേലക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അതാ ഒരു വലിയ മഹാനിരുന്നു കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഈ കുട്ടി അവിടെ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തേടി വരും ജോലി സ്ഥലത്ത് മകനെത്തിയോ എന്നറിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ദറസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി എങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പോയി പണി ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും കുട്ടിക്ക് വലിയ വിഷമാണ് പിന്നെയും മടങ്ങി വരും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ മോനെ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കുറെ ദിവസത്തെ കൂലി നിനക്ക് തരാം ഇത് ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തോ എന്നിട്ട് ഈ ദിവസിൽ വന്നു പിന്നൊരിക്കലും ഉമ്മ അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മകൻ കുറെ ദിവസമായി പണിത്തലത്ത് പോയി എന്നറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അബോഹനീ പൈമാമതങ്ങളെ വലിയ ദർസ് എടുക്കുകയാണ് 
ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം മഹാനായ അബൂ യൂസുഫ് തങ്ങൾ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമ തങ്ങളുടെ ദർസിൽ ഓതി വലിയ ദർസ് എടുക്കുകയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഈ മൊഴിലേരാണ് എന്റെ മോനെ വഴികേടാക്കുന്നത് അവനെ ജോലിക്ക് വിടൂ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമ തങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല വേറെ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ അബോ യൂസഫ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മൊയിലിയാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതെല്ലാം ഓതി കൊടുക്കുന്നത് അവൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ അബു ഹനീഫ് ഇമാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രാജകീയ അലീസ് ഉണ്ട് അത് കുടിക്കാനാണ് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അബോ യൂസുഫ് റഹിമുല്ല അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു പാതി അബോ യൂസുഫ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അന്നവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരം അതേ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പണ്ട് മഹാനായ ഇമാമുല്ലാളം അബോ ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഉമ്മ വന്ന വഴക്ക് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലഹാരം കഴിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അതേ പലഹാരം തന്നെ ഉടനെ മഹാനായ അബു യൂസുഫ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാവാത്തത് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാലെ കൂട്ടിക്കണ്ട മഹാനാണ് എന്റെ ഗുരുവര്യർ ഇമാമുല്ലും എന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ മഹത്വക്കളും രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് നല്ലവരായ ആളുകളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില സാധാരണക്കാരെ അവര് വലിയ ആലിമീങ്ങളായില്ലെങ്കിലും അവര് നല്ലവരുടെ കൂടെ ആയാൽ കണ്ടില്ലേ അങ്ങ് ബഹദ അങ്ങ് ഈജിപ്തിൽ ചെന്നാൽ ഇമാബുന ഷഫീറുദിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ മക്കാമിലേക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്ന് പോയാൽ ഒരു ചെരുവിൽ ഒരു മക്കാമ് കാണുന്നുണ്ട് ആ മക്കാമിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ നേതാവാണ് ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഷാരിഹുൽ ബുഖാരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജക്കരിയൽ അൻസാറുതങ്ങൾ ചെരുവിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അകത്തു ചേർത്ത് വളച്ചു കെട്ടിയതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാരാണ് ഷാഫിയുമാമൃതിയുള്ളാഹുവന്നുവിനെ സ്വീകരിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈജിപ്തുകാരനായ ഉമറാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനല്ലേ ഷാഫിയുമാമൃതിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുകയാ കാരണം അവർക്കറിയാം ഷാഫിമാമിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഇൽമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ അറിവിന്റെ ലോകം കൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ മഹാനായ ാണ് കിടക്കുന്നത് ചാരത്ത് കിടന്ന് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ് അതുപോലെയാണ് മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വലിയ അലിമായി അപ്പോഴും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതാ മുതലാളിച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ അടിമപ്പൻ അടിമയാണ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെ അടിമയാണ് അടിമ വേല ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താങ്ങൾ അടിമ വേല കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ നല്ലവരുടെ കൂടെയാണ് 
പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയ ആലിമായി ആളുകൾ മഹാനായ താഹുതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു ശരീരത്തിൽ ആറ് ന്യൂനതയുള്ള മഹാനാണ് അബിറബാഹുതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ താരീഖിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയത് ആറ് ന്യൂനതകൾ ശരീരത്തിലുള്ള മഹാനാണ് ആ മഹാനായ ഈ സമുദായത്തിലെ വലിയ നേതാവാണ് രാത്രി മുഴുവനും എൽമിന്റെ ജോലിയാണ് ഒരു ദിവസം വീട്ടുകാരിയായ മുതലാളി കഴബത്ത തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ വലിയ ഒരു സദസ് കാണുന്നു ആരാണ് അവിടെ ഇന്ന് ദർശ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് അവിടെ വലിയ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ിയപ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിൽ അടിമ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടി നോക്കിയത് ആരാണ് അവിടെ ദർശ് നടത്തുന്നത് അതേ എന്റെ വീട്ടിലെ അടിമയായ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ രാജകീയമായി ദർശ് എടുക്കുകയാണ് ആ വീട്ടുകാരിയായ മുതലാളി കുറെ നേരം നോക്കി അന്ന് മടങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതാഹുതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഐതാ എന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ ആര്യമായി നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ ലോകത്തെ രാജാവാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അല്ല താഴെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലയോ താഴെ ഇന്ന് വരെയും ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താഴെ കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇരട്ടക്കൂലി നൽകിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയായി ജീവിച്ച് ആ ഉടമയോട് കാണിക്കേണ്ട ഹക്കുകൾ വീടി അതേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ഉടമത്തനായ റബ്ബിന്റെ അടിമയായി ജീവിച്ച് അതിലും ഹക്കുകൾ വീടിയാൽ ലഹു അജറാൻ അയാൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് ആയിരട്ടക്കൂലി കിട്ടാനെനിക്കൊരവസരമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടിമയായിരിക്കെ പകലെന്തിയോളം നിങ്ങൾക്ക് വേല ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി ആരാധന ചെയ്ത് അറിവിന്റെ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇരട്ടക്കൂലി കിട്ടാൻ കാരണമായേനെ അതവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ല ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടുകാരി മോചനം നൽകിയപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനായ അതാബിന് അബീറബാഹുവിന്റെ കൂടെ കൂടിയവരെല്ലാം അവര് വലിയ ആലിമീങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് അതാഹുബിനാഹിതങ്ങൾ എഴുപതിലേറെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ മഹാനായ അതാഹുതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ സാധാരണയിൽ അവിടുന്ന് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ബാർബർ ഉണ്ട് ആ ബാർബർക്ക് ലോകത്തെ നിയമങ്ങളുടെ പുസ്തകം അതാഹുതങ്ങളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു അതാഹുതങ്ങൾ വരും എന്നിട്ട് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് തഹല്ലുലാവാൻ നേരം ഹല്ലാഖിന്റെ അടുക്കൽ ബാർബറുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഏതു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ആ ബാർബറുടെ ഇസ്ലാമിക നിയമം പിൽക്കാലത്ത് വന്നു അതാഹുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ആ ബാർബർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയോ നാലഞ്ചു മസലകളിൽ ഇമാമുൽ അതം തങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് നൽകിയത് ഈ ഒരു ബാർബർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ആലിമായതെങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ആലിമല്ല ഞാനൊരു ഫക്കീഹല്ല ഞാൻ അബീറബാഹിതങ്ങൾക്ക് നിത്യവും ഈ വൃത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തി തരാനും അനുഗ്രഹം നേരാനും എല്ലാം 
വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്തെ തണൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പ്രിയമുള്ള മുമിനീങ്ങളെ ഈ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും എല്ലാം അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ലോകത്തെയും വിജയമാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായി വരാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാവാനുള്ള കാരണമാണ് നാളെ പര ലോകത്തേക്ക് വിജയാൻ വിജയിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ള കാരണമാണ് സ്വാലീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ എല്ലാവരും എല്ലാം ജയിച്ചതു തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഹനീനുൽ ജസഈ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഈ തെപ്പന മരത്തിന്റെ കഷ്ണത്തിനും നാളെ ലഭിക്കാനുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സാമീപ്യമാണ് സഹീഹായ ഹരീദിലൂടെ ഇമാം ബുഹാരി റഹമുള്ള നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരഞ്ചു മീറ്റർ മുത്ത് നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഈ മിമ്പറിന് സഹിക്കുന്നില്ല കരയുകയാണ് അവസാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് മരങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ അസ്സലാം അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ച് പരിചയമുള്ളതാണ് മക്കയിലെയും മദീനയും യാത്രാ മദ്യയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ മരങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിചയം ആ പരിചയമുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മരങ്ങളുടെയും മൃദുലതാദികളുടെയും പ്രതിനിധിയായി ആ മരക്കഷ്ണം പറയുന്നു യാ ഹബീബല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരൽപ്പമങ്ങ മാറി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരത്തോടും കാരുണ്യം കാട്ടിയ നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ദുനിയാവിലെ തോട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു മരമായി പോയി അന്ത്യനാൾ വരെ കാച്ചു കുലച്ചു നിൽക്കാനാണോ നിന്റെ മോഹം എന്നാൽ നിനക്കതു തരാം അതല്ല ഒരൽപ്പനാള് ക്ഷമിച്ചിട്ട് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ വന്നു ചേരാനാണോ നിനക്ക് മോഹമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയത്തിന് കഴിവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരൽപ്പനാള് വിരഹത്തിന്റെ വേദന സഹിച്ചോളാം നാളെ അവിടത്തെ സ്വർഗത്തെ സാമീപ്യമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മരക്കഷ്ണം വിവേകത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് വിവേകശാലികളെ മറികടന്ന വിവേകം കാണിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ നാടുകൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് വസ്തുവകകൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് തരുലതാദികൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് സേവനം ചെയ്തവർക്ക് മഹത്വമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത അനസുബിന മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നവന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ നടത്തിയത് ബാബു അനസ് എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു 
പ്രായത്തിൽ അവിടുന്ന് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വയസ്സെന്ന് അല്ല നൂറ്റി ചില്ലാനം വയസ്സെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളുടെ തിരുസേവനം കൊണ്ട് അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് നൂറ്റി ചില്ലാനം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാമായിബിന് കസീർ എഴുതുകയാണ് അതേ സമയത്തെ മറ്റു ചില താരീഹന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മക്കൾ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അത്രമേൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാ മാത്രമാണോ സാബിത്തുൽ പൊന്നാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് ബസറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ രാജകീയമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു വരുമ്പോഴെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഗവർണറുടെ വസ്ത്രത്തെക്കാൾ പ്രൗഢിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ആ വന്നയാൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളവെടുക്കുന്ന തോട്ടം അത് ബസറയിൽ അനസുബിന മാലിക്കിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഹാനായ അനസുദങ്ങൾക്ക് നാളെ പര ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു ന്യായമുണ്ട് ഓഹബീബായത്തങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് പരിസേവനം ചെയ്ത കുഞ്ഞനസാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പല ലോകത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് അനസുബിന് മാലിക്ക് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുത്തുനബിതങ്ങളോട് കൂടിയവർ സ്വഹാപത്തിനോട് കൂടിയവർ ഇമാമിയങ്ങളോട് സഹവസിച്ചവർ സജ്ജനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവരും ഇരുലോക വിജയം നേടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ജയിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നല്ലവരുടെ കൂടെയാവുക നല്ല സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കുക മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക മഹത്തുക്കളുടെ കൂടെയാവുക ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം വരുമ്പോ ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണമാണ് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്ദേശം കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കലാണ് അതവിടത്തേക്കുള്ള സേവനമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും അതിനൊപ്പം ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണവും സന്ദേശ പ്രചരണവും നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോട് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവെ മഹത്തുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അല്ലാ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ നടന്നു പോയ മഹത്തുക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ അവരുടെ പാരത്രിക പദവികൾ ഉയർത്തി അവരുടെ ആത്മീയ പരിചരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് ശ്രവിച്ച എല്ലാ മൊമിനീങ്ങളും മൊമിനാത്തുകൾക്കും എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്ലാമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുഹാനോത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അസ്സാം